வணக்கம் நான் வந்து இன்றைக்கி அதிரசம் பண்ண போகிறேன் பாகு பதம் வந்து கேண்டி தெர்மாமீட்டர் யூஸ் பண்ணி எடுக்க போகிறேன் இப்போ அதிரசத்துக்கு தேவையான பொருட்கள் ஒரு கப் பச்சரிசி நல்லா குமிச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அரிசியை வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் தண்ணியை நல்லா வடிகட்டிட்டு ஒரு டவலில் போட்டு ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஆற வச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம மிக்சியில் போட்டு பவுடர் பண்ண போகிறோம் அரிசி வாங்கும்போது நீங்கள் மாவு அரிசின்னு சொல்லி வாங்கிக்கோங்க மிக்சி ஜாரில் போட்டுட்டு சுக்கு ஒரு சின்ன பீஸ் போட்டு நல்லா நைஸாக பவுடர் பண்ணிக்கோங்க சுக்கு வந்து ஆப்ஷனல் உங்களுக்கு மாவை நல்லா சலிச்சுக்கோங்க ரொம்ப ரவரவையாக இருக்கக்கூடாது அதனால் நல்லா நைஸாக சலிச்சுட்டு இந்த ரவரவையாக இருந்ததுன்னா திரும்பவும் ஒரு வாட்டி மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி சலிச்சுக்கோங்க ஏன்னா மாவு ரொம்ப ரவரவையாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் அதிரசம் பண்ணிவிட்டு எண்ணெயில் ப வந்து போடும்போது பார்த்திங்கன்னா பிரிஞ்சு போயிடும் ரவரவையாக இருக்கக்கூடாது ஓரளவுக்கு மாவு நல்லா நைஸாக இருக்கணும் இப்போ நான் சின்ன மிக்சி ஜாரில் போட்டு திரும்பவும் அரைச்சிருக்கேன் அந்த மாவையும் நம்ம சலிச்சிடலாம் கடையில் வாங்கும்போது மாவு பச்சரிசின்னு சொல்லி கேட்டு வாங்கிக்கோங்க கொஞ்சமாக ரவை இருக்குது அதை எடுத்துகிட்டேன் நான் சலித்த பிறகு இப்போ இந்த மாவில் ஒரு ஸ்பூன் ஏலக்காய் தூள் சேர்த்து வச்சுருக்கேன் வெல்லம் வந்து பாகு வெல்லம் அதை வந்து துருவி வச்சுருக்கேன் முக்கால் கப் துருவி வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணுறவங்க இந்த மாதிரி வெள்ளத்தை துருவி வச்சுக்கோங்க ஒரு கப் தண்ணி இப்போ ஒரு பேனில் வெள்ளத்தையும் தண்ணியும் சேர்த்து கொதிக்கட்டும் நான் வந்து கேண்டி தெர்மாமீட்டர் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நான் வந்து ஆன்லைனில் இந்த கேண்டி தெர்மாமீட்டர் வந்து நான் ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷமாகவே இந்த மாதிரி பலகாரத்துக்கெலாம் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அப்போ வந்து அதோடய விலை நூற்றி எண்பது ரூபாய்க்கு வாங்கினேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு நாளுக்கு முன்னாடி பார்த்தப்ப இதோட விலை வந்து இரநூத்தி நாற்பத்தி ஒம்பது ரூபா நான் வந்து ஆன்லைனில் தான் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கினேன் இந்த கேண்டி தெர்மாமீட்டர் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஆன் ஆஃப் இருக்குது செல்சியஸ் ஃபேரன் ஹைட் அந்த மாதிரி இருக்குது ஹோல்டு இருக்குது மேக்ஸிமம் மினிமம் இருக்குது பட் மெயினாக நம்ம ஆன் ஆஃப் அந்த செல்சியஸ் ஃபேரன் ஹைட் அதான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ இதுக்கு நான் வந்து எப்படி அதை யூஸ் பண்ணுறேன் சொல்கிறேன் தண்ணியை நல்லா நான் கொதிக்க வச்சுருக்கேன் இப்போ கொதிக்கும்போது ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் நீங்கள் கேண்டி தெர்மாமீட்டரை அந்த தண்ணியை மட்டும் அந்த முனை வந்து தண்ணியை மட்டும் டச் பண்ணுற மாதிரி காட் வச்சிங்கன்னா அது வந்து ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் காட்டும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து இதுதான் கரெக்டாக இருக்கும் இதே நீங்கள் பாத்திரத்தை டச் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஜாஸ்தியாக காட்டும் இது எதுக்கு நான் இப்படி சொ உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பண்ணி காட்டேன்னா நீங்கள் இப்போ அதிரசை பாக எடுக்கும்போது பாக மட்டும்தான் நீங்கள் உங்களோட அந்த கேண்டி தெர்மாமீட்டரோட எண்ட் டச் பண்ணும் பாத்திரத்தை டச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஜாஸ்தி டெம்பரேச்சர் காட்டும் அதுக்காக நான் வந்து உங்களுக்கு இப்போ தண்ணியில் பண்ணி காட்டுறேன் பாகு பாருங்கள் கொதிச்சாச்சு வடிகட்டி எடுத்துருங்க வடிகட்டிக்கோங்க மண் இருக்கும் திரும்பவும் நம்ம அதே பாக பாத்திரத்தில் ஊற்றி கொதிக்க வைக்க போகிறோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த பாகு பதம் இப்போ அதிரசத்துக்கு வந்து பாகு பதம் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து இன்றைக்கி டூ தேர்ட்டி டிகிரி ஃபேரன் ஹைட் டூ தேர்ட்டியில் எடுக்க போகிறேன் டூ தேர்ட்டி டிகிரி ஃபேரன் ஹைட் நீங்கள் வந்து அதுதான் உங்களுக்கு பதம் நீங்கள் வந்து அது வந்தோடனே கரெக்டாக நீங்கள் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் வரப்போகுது நீங்கள் டூ தேர்ட்டி வந்தால் போதும் கரெக்டாக எடுத்துடலாம் டூ தேர்ட்டி டிகிரி ஃபேரன் ஹைட்டில் நீங்கள் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க அரைச்சி வச்சுருக்க மாவு இப்போ நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த பாகில் அரைச்சி வச்சுருக்க அரிசி மாவு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ இதே மாதிரி கேண்ட் இந்த கேண்டி தெர்மாமீட்டர் வந்து உங்களுக்கு பேனில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரியும் கிடைக்குது அது ரொம்ப ஈஸி நீங்கள் பேனில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா நீங்கள் இது மாதிரி அப்பப்போ வச்சு பார்க்க வேண்டாம் கேண்டி தெர்மாமீட்டரை பதம் வந்துருச்சான்ட்டு அது வந்து அப்படியே ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கும் நீங்கள் அப்படி பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் சரி கரெக்டாக டூ தேர்ட்டி வந்துருச்சு ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பண்ணிடலாம் அது வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவ் அந்த கேண்டி தெர்மாமீட்டர் பாருங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்படி நீங்கள் அப்படியே கரண்டியில் எப்படி மேலே எடுத்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஜாம் மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் இதுதான் பதம் இப்போ ஒரு ஸ்பூன் நெய் சேர்த்து அப்படியே எடுத்து வச்சுருங்க நம்ம வந்து அடுத்த நாள் தான் அதிரசம் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் நல்லா பதம் வந்துடுச்சு இந்த மாதிரி நீங்கள் கேண்டி தெர்மாமீட்டர் வாங்கி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நெய் காய்ச்சறதுக்கெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் கொஞ்சம் மாவு இப்போ கட்டியாக இருக்குது அப்போ கொஞ்சமாக வார்ம் வாட்டர் தெளித்து மாவை வந்து நல்லா சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு பிசஞ்சிக்கோங்க
ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கொஞ்சமாக ஒரு பிளாஸ்டிக் ஷீட்டில் நெய் தடவிட்டு அது சத்த தட்டிக்கோங்க கொஞ்சம் மொத்தமாக தட்டிக்கோங்க எண்ணெய் வந்து கரெக்டான ஹீட்டில் இருக்கணும் உங்களுக்கு மீடியம் ஹீட்டில் கரெக்டாக இருக்கணும் உங்களுக்கு எண்ணெய் ஹீட் பார்த்தலன்னா கூட அதிரசம் எண்ணெயில் கரையும் மாவு ரொம்ப ரவரவையாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு எண்ணெயில் கரையும் இப்போ அந்த மாதிரி கரையும் போது சம்டைம்ஸ் கொஞ்சமாக ஒரு ஒரு ஸ்பூன் இல்லை ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து மைதா மாவு போட்டு மாவை பிசைஞ்சி அதிரசம் தட்டி எண்ணெயில் போட்டு பாருங்கள் கரையாமல் வரும் அப்படியும் கரைஞ்சிதுன்னா பயந்துடாதீங்க அந்த மாவு தூக்கி போட்டுறாதீங்க அந்த மாவை மிக்சியில் போட்டு கொஞ்சம் தேங்காய் கொஞ்சம் தண்ணி ஏலக்காய் போட்டு கொஞ்சமாக மைதா ஒரு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் மைதா மாவு போட்டு இட்லி மாவு பதத்துக்கு அரைச்சி அப்பமாக எண்ணெயில் ஊற்றி எடுத்துருங்க வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் இன்கேஸ் உங்களுக்கு அதிரசம் வரலன்னா நீங்கள் அந்த மாதிரி அப்பம் மாதிரி பண்ணலாம் இல்லைனா குழி பணியாரம் மாதிரி கூட நீங்கள் ஊற்றிக்கலாம் பாருங்கள் எண்ணெய் நல்லா மீடியம் ஹீட்டில் இருக்குது நான் அதிரசத்தை போட்டுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் எண்ணெயை வந்து அந்த அதிரசம் மேலே எடுத்து ஊற்றுறேன் பாருங்கள் ரெண்டு பக்கம் நல்லா செவுந்த உடனே எடுத்துகிட்டு கோல்டன் கலர் வந்துடுச்சு நம்ம லைட்டாக ஒரு தட்டு மேலே மேலே ஒரு பாத்திரத்தை வச்சு எண்ணெயை வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் ரொம்ப அழுத்திடாதீங்க அப்படியே ஃப்ளாட் ஆகிடும் அதிரசம் லைட்டாக ஒரு ப்ரெஸ் கொடுத்துட்டு எடுத்துருங்க போதும் நான் வந்து இந்த அதிரசத்துக்கு சக்கர அதிரசத்துக்கு மைசூர் பாக்குக்கெலாம் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் உங்களுக்கு லிங்க் கொடுக்குறேன் புதுசாக பண்ணுறவங்க நீங்கள் அதை பார்த்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த கேண்டி தெர்மாமீட்ரு ஒன்று வாங்கி வச்சுக்கோங்க நிஜமாகவே உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எந்த ஒரு டிஷ் புதுசாக ஒரு பலகாரம் பண்ணாலும் வீட்டில் இருக்கிற ஒரு சின்ன கிண்ணத்தில் பண்ணி பாருங்கள் நல்லா வரலன்னா கூட பரவாயில்ல நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் பண்ணி பார்ப்பீங்க நீங்கள் ஒரு ஒரு கப்லாம் போட்டு பண்ணிவிட்டு சரியாக வரலன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் டைம் நம்ம அந்த டிஷ்ஷை ட்ரை பண்ண மாட்டோம் அதில் எந்த ஒரு பலகாரம் பண்ணி பா பண்ணும்போதும் கொஞ்சமாக பண்ணி பாருங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது பாருங்கள் ரெண்டாவதும் அதிரசம் போட்டு நான் மீடியம் ஹீட்டில் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துட்டேன் லைட்டாக எண்ணெயும் ப்ரெஸ் பண்ணி எடுத்தாச்சு பாருங்கள் அதிரசம் ரெடி ஆயிடுச்சு ஃப்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்யூ